안녕하세요. 여행 코스를 알려드리는 구트입니다. 오늘은 크로아티아의 또 다른 유네스코 문화유산인 트로기르와 스플리트 여행 코스를 소개해드리겠습니다. 먼저 트로기르 여행 코스를 말씀드리기 전에 뷰포인트 한 곳을 경유하겠는데요. 내비게이션의 맵 코드를 자막처럼 입력하시면 프리모시텐이라는 지역에 도착하실 수 있습니다. 이곳은 오래된 역사도시 중한 곳이지만 특별한 유적지는 없기 때문에 선택하여 다녀오시고 자동차를 주차한 곳에서 바라보면 마을의 풍경을 보실 수 있습니다. 프리모시텐을 둘러보셨으면 트로기르로 이동하겠습니다. 트로기르 주차장으로 가는 방법은 맵코드를 자막처럼 입력하시면 됩니다. 트로기르는 기원전 3세기 비스섬에 거주하던 그리스의 식민지 주민들이 무역 정착지로 사용하기 위해 본토와 치우보섬 사이의 작은 섬을 사용하면서부터 역사가 시작됩니다. 주차장에서 화면 경로대로 이동하여 다리를 건너면 트로기르로 들어갈 수 있는 지구의 문이 나옵니다. 지구의 문 위에는 성이반 오르시니의 실물 크기와 같은 조각상이 세워져 있습니다. 지구의 문에서 화면과 같이 조금만 이동하시면 트로기르 대성당에 도착합니다. 트로기르 여행 지역은 둘러볼 곳이 많지 않기 때문에 매우 정교하게 지어진 트로기르 대성당에 대한 설명을 위주로 말씀드리겠습니다. 그냥 건축물만 보고 나오는 것보다 그에 얽힌 이야기를 알고 방문하시는 것이 더욱 뜻깊은 여행이 되지 않을까 싶습니다. 성 로렌스 성당은 크로아티아에서 가장 훌륭한 건축물 중 하나로 1123년 사라센의 침략으로 파괴된 옛 교회터에 세워졌는데 1213년에 건축을 시작하여 1600년대에 베네치아 풍의 성당으로 완공되었습니다. 성 로렌스 성당 입구는 크로아티아 출신의 건축가이자 조각의 대가인 로도반이 제작한 거대한 로마네스크 풍의 작품들을 보실 수 있습니다. 아치형 문 위쪽에는 성 로렌스의 조각상을 보실 수 있는데요. 성 로렌스가 한쪽 손으로 들고 있는 것은 그릴입니다. 그릴을 들고 있는 이유는 성 로렌스가 순교할 당시 피부가 벗겨지고 그릴에 구워져 순교했기 때문입니다. 아치형 반원에는 예수님의 탄생을 나타내는 조각과 예수님의 세례 장면을 보실 수 있습니다. 그리고 이쪽에는 예수님이 제자들에게 발을 씻기는 모습과 로마 병정에게 체포되는 장면을 보실 수 있습니다. 바로 옆에는 예수님이 십자가에 매달린 조각과 부활하는 모습의 조각이 있습니다. 양쪽에는 베네치아를 상징하는 사자상이 있는데요. 사자상 등 위에는 크로아티아에서 최초로 제작된 아담과 이브의 누드상을 보실 수 있습니다. 그 옆으로는 이교도의 어깨 위에 좌우로 각각 3명의 성인 조각이 있고 안쪽으로는 오스만 트루크의 어깨 위에 당시 달마시아 지역의 농경 시기를 알려주는 조디악이 조각되어 있습니다. 로렌스 성당 안으로 들어가시면 왼쪽에 달마시아의 전형적인 팔각 설교단을 보실 수 있고 그 오른쪽에는 15세기에 만들어진 고딩 양식의 나무 성가대석이 있습니다. 성당 정면에는 13세기의 돌로 만들어진 중앙재단도 보실 수 있습니다. 중앙재단 오른쪽에는 성모 마리아 조각상과 함께 왼쪽에는 가브리엘 천사의 조각상이 있습니다. 그리고 중앙재단 아래 오른쪽에는 성이반 오르시니와 그 왼쪽에는 성 로렌스의 조각상을 보실 수 있습니다. 성 로렌스 성당 북쪽에는 1468년부터 1487년까지 니콜라스 플로렌스가 제작한 달마시아에서 가장 아름다운 르네상스식 예배당인 이반 예배당이 있습니다. 예배당 중앙 벽면에는 이반 오르시니의 석관이 놓여 있고 석관의 뒤편에는 이반 오르시니 주교를 바라보는 예수님의 모습과 함께 그 위쪽에는 성모 마리아의 대관식 장면이 조각되어 있습니다. 천장에는 하나님의 지구를 들고 사람들을 내려다보고 있는 모습도 보실 수 있습니다. 이반 예배당에서 성당 밖으로 나와 오른쪽으로 가시면 세례요 하늘로부터 세례를 받는 예수님의 모습이 조각되어 있는 세례당이 나옵니다. 세례당 한가운데에는 볼로 아름답게 조각된 세례 성수반이 놓여져 있습니다. 세례당에서 오른쪽 계단으로 성당 종탑에 올라가시면 트로기를 비롯하여 치오보섬의 멋진 전망을 감상하실 수 있습니다. 종탑에서 내려와 성탑 전체 모습은 시청 건물 모서리에서 촬영하시면 됩니다. 성 로렌스 성당 옆에 있는 시청 건물은 조금 전에 보신 이반 예배당을 건립한 니콜라스 플로렌스가 로마네스크 양식으로 건축하였습니다. 여기를 통하여 내부로 들어가면 안뜰의 우물을 보실 수 있고 벽면에는 트로기르를 지배했던 가문의 문장이 조각되어 있습니다. 시청 옆에 시계탑이 있는 건물은 선원들의 수호 성인인 성세바스찬 교회였으나 
현재는 크로아티아 독립전쟁 박물관으로 사용되고 있습니다. 시계탑과 붙어있는 곳은 15세기의 코린트식 기둥들을 기반으로 하여 외벽 없이 만들어진 재판소 건물입니다. 재판소 건물 중앙에 있는 기마 조각상은 1514년부터 1520년까지 트로기르 출신의 크로아티아 최고 지도자로 특히 오스만 트루크와의 전쟁에서 큰 공을 세운 페타르 베리슬라비치 조각상입니다. 화면 경로대로 건물 아래를 통과하여 작은 골목을 지나 이동하시면 바다로 통하는 문으로 가실 수 있습니다. 바다로 통하는 문을 나와서 해안가를 따라가시면 끝부분의 카메를렌 구성을 보실 수 있습니다. 카메를렌 구성은 13세기부터 15세기까지 베네치아 제국에서 만들었던 군기지였고 현재는 음악회 등을 개최하는 장소로 사용되고 있습니다. 카메를렌 구성 입구는 이쪽으로 들어가시면 되고 안으로 들어가서 계단을 따라 위로 올라가시면 트로기르 섬 전체를 한눈에 내려다볼 수 있습니다. 트로기르는 내셔널 지오그래픽에서 아름다운 섬도시 1위로 선정하였습니다. 카메를렌 고성에서 점심 식사를 위해 다음 장소로 이동하겠습니다. 카메를렌 고성 입구에서 나와 해안가 길을 따라가면 초등학교 건물이 나오는데요. 여기에서 학교 옆 골목으로 들어가시면 됩니다. 식당으로 가는 방법은 화면에 참고해주세요. 가는 길이 복잡하면 카메를 렌고성에서 바다로 통하는 문으로 가시고 길을 따라 이동하여 성 로렌스 성당 광장 중간쯤에 보이는 작은 골목으로 들어가시면 됩니다. 이 식당은 지중해 음식 전문점인 코노바 TRS인데요. 화면 아래 더보기에 나와 있는 홈페이지에서 메뉴를 확인해 보시기 바랍니다. 점심 식사를 하시고 처음에 주차했던 곳으로 가시면 크로아티아 트로기르 여행은 마치게 됩니다. 트로기르는 지역이 넓지 않아 여유있게 천천히 둘러보시면 좋습니다. 그럼 크로아티아에서 또 다른 유네스코 문화유산으로 선정된 스플리트로 출발하겠습니다. 크로아티아의 스플리트는 로마 제국의 혼란을 수습하고 여러가지 개혁으로 제국의 쇠퇴를 막아보려고 노력했던 디오클레티아누스의 도시입니다. 자막처럼 웹코드를 입력하셔서 주차장에 주차하시고 화면 경로대로 길을 따라 이동하시면 그레고리 주교 동상이 있는 곳으로 가실 수 있습니다. 그리고 오늘 추천해드리는 숙박 장소를 이용하시는 분도 자막처럼 레코드를 입력하여 숙소에서 체크인 하시고 화면 경로대로 이동하시면 그레고리 주교 동상으로 이동하실 수 있습니다. 그레고리 주교는 라틴어로만 미사를 하던 관례에 반대하여 크로아티아어로 성경을 번역했고 모국어 미사를 위해 투쟁했던 주교이자 언어학자였습니다. 그레고리 주교 동상은 왼손에 성경책을 들고 있고 오른손으로 하늘을 가리키는 모습을 보실 수 있는데요. 동상의 왼쪽 엄지발가락을 만지면 행운이 찾아온다고 하여 엄지발가락 부분만 반짝거리고 있습니다. 여기서 다음 장소로 이동하기 전에 디오클레티아노스 궁전에 대해 잠시 설명을 드리겠습니다. 사각으로 구성된 디오클레티아노스 궁전의 남쪽은 황제의 직무 공간과 거주 공간 등으로 사용되었고 북쪽은 군인과 하인의 주거단지 및 기타 시설로 사용되었습니다. 열주 광장을 기준으로 동쪽에는 현재 성 옴니우스 성당으로 사용되는 곳에 황제의 영묘가 있었고 영묘와 마주 보고 있는 서쪽에는 주피터 신전이 자리하고 있습니다. 동쪽에 위치한 실버게이트는 궁전 안에 거주하는 시종들이 주로 출입하였습니다. 서쪽에 있는 아이언 게이트는 군인들이 출입하는 문이었고 남쪽의 브론즈 게이트는 궁전의 지하와 바다를 연결하여 황제가 배를 타고 바로 바다로 나갈 수 있도록 만들었습니다. 북쪽에 있는 골든 게이트는 로마 황제가 은퇴한 후이 문을 통해 궁전으로 들어갔을 것으로 추측하고 있습니다. 그럼 그레고리 주교 동상을 보시고 궁전 안으로 입장하겠습니다. 골든 게이트로 들어가서 앞으로 가시면 열주 광장이 나옵니다. 열주 광장의 작은 사각형 광장에는 총 16개의 코린트식 열주가 있는데 4개는 회색 열주이고 12개는 붉은색을 띠는 갈색 열주입니다. 열주 광장은 행사나 회의를 하던 장소로 디오클레티아누스 황제를 위한 공간이었습니다. 열주 광장에서 계단을 올라가시면 지붕이 뚫려있는 원형 건물이 나옵니다. 이곳은 황제에게 접견 요청을 한후 대기하던 장소로 현재는 원형 건물의 울림이 좋아서 아카펠라 공연을 하고 있는 모습도 보실 수 있습니다. 원형 건물을 나와서 화면과 같이 이동하시면 
성 도미니우스 성당의 옆모습을 가장 잘볼수 있는 장소가 나오는데요. 여기에서 사진 촬영하시면 됩니다. 작은 계단으로 내려와 이쪽 건물로 들어가셔서 성당 입장 티켓을 구입하시고 성 도미니우스 성당으로 들어가시면 됩니다. 성 도미니우스 성당은 로마의 황제직에서 은퇴한 디오클레티아누스가 스플리트의 궁전에서 6년 7개월을 살고 311년 12월 사망한 후 황제의 무덤으로 사용됩니다. 성당 정문으로 나오면 바로 종탑을 보실 수 있는데요. 이 종탑은 60m 높이로 1100년 로마네스크 양식으로 건립되었다가 1908년 재건축되었습니다. 성 보미니우스 성당 정문에서 맞은편 세례당으로 사용하고 있는 주피터 신전으로 이동하겠습니다. 주피터 신전 앞에서 사진 촬영하시고 다음 장소로 이동하겠는데요. 성 보미니우스 성당의 종탑과 주피터 신전은 유료 입장이고 내부 관람은 추천드리지 않기 때문에 선택하여 다녀오시기 바랍니다. 주피터 신전에서 열주광장으로 이동하여 아래로 내려가는 계단을 통과하면 브론즈 게이트로 가실 수 있습니다. 브론즈 게이트를 나와 우회전하면 성벽과 해안을 따라 조성된 리바거리를 보실 수 있습니다. 리바거리에서 탁트인 아드리아해와 디오클레티아누스의 궁전 등을 한눈에 내려다볼 수 있는 마라얀 전망대로 이동하겠습니다. 마라얀 전망대로 가는 방법은 화면을 참고해주세요. 마라연 전망대에서 멋진 전망을 보신 후 저녁 식사를 위해 이동하겠습니다. 저녁 식사 장소는 지중해 음식 전문 식당인 호노바 바로슈를 추천드리겠습니다. 호노바 바로슈로 가는 방법은 화면을 참고해주세요. 저녁 식사하시고 화면 경로대로 이동하여 공화국 광장으로 가겠습니다. 공화국 광장에는 1850년부터 1928년 사이 르네상스 양식으로 지어진 문화시설과 호텔, 개인 아파트 등이 있고 공화국 광장에서는 전통음악 축제가 50년 이상 개최되고 있습니다. 공화국 광장에서 밖으로 나가는 방법은 이쪽 문으로 가시면 됩니다. 화면 경로대로 이동하시면 인민광장으로 가실 수 있습니다. 인민광장에는 현재 박물관으로 사용되고 있는 15세기에 건축된 구시청사가 있습니다. 인민광장에서 아이언게이트를 통과하여 다시 열주광장으로 이동하시면 멋진 야경을 감상하실 수 있고 궁전을 나와 리바거리로 가시면 이곳에서도 멋진 야경을 보실 수 있습니다. 야경을 보신 후 성벽 근처에 위치한 노점상을 둘러보시고 자동차가 주차되어 있는 곳으로 가시면 스플리트 여행은 마치게 됩니다. 지금까지 크로아티아 트로기르와 스플리트를 여행하면서 경비가 얼마나 들었는지 계산해 보겠습니다. 계산된 금액은 화면을 참고해 주세요. 제가 올려드리는 해외여행 코스에 대한 소식을 빠르게 받아보시려면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 다음 시간에는 크로아티아의 또 다른 유네스코 문화유산이자 아드리아해의 진주라고 불리는 두브로브니크 여행 코스를 소개해드리겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.